Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Dans cette vidéo, il est question du Fisherman Village, bien sûr, vous l'avez reconnu. Alors c'est parti pour une petite balade en ce mois d'avril 2024 à Koh Samui, à Fisherman Village. C'est parti Aujourd'hui, je suis venue avec des amis. Je ne vais pas souvent à Fisherman Village ou dans les quartiers touristiques, mais je suis là avec eux. Donc, je leur montre un petit peu ce qu'on peut trouver sur ce marché touristique. Et ici, on a un plat apparemment typique en Thaïlande qu'on appelle Hamu. Euh, C'est du jarret, du jarret de porc qui est mijoté. C'est vraiment super bon. Bon, alors dans les cantines Thaï, on les a entre 60 et 70 bahts. Sur les marchés touristiques, ça coûte 120 bahts. Mais c'est normal, me direz-vous, la clientèle n'a pas le même pouvoir d'achat. Alors voici un petit peu à quoi ressemble Fisherman Village au mois d'avril. Donc on a passé le plus haut de la très haute saison touristique. Maintenant, on a passé son crâne, donc la, le nouvel an thaïlandais, ce qui nous permet aujourd'hui de profiter d'un marché avec un petit peu moins de monde. On est mercredi aujourd'hui, donc il y a un petit peu moins de monde. Et voilà, là on a une dame qui cuisine des pâtes thaï, des pâtes thaï traditionnelles. Les touristes aiment beaucoup le pâtes thaï, c'est pour ça qu'il y a différents stands qui en proposent. Et là, le monsieur, bien sûr, cuisine devant tout le monde, c'est de la cuisine minute. Avec des crevettes, des belles crevettes, ça sent très bon. Et ici, le pas de taille aux fruits de mer est à 100 bahts, le pas de taille aux crevettes est à 90 bahts, le pas de taille aux poulets, 80 bahts. Et de ce côté-ci, on a des petites brochettes, des ribs de porc également, et des brochettes, vous savez, c'est les brochettes que je vous ai montrées dans la dernière vidéo. Euh, sur le marché de Naton, marché de Naton qui a lieu le mardi soir. Exactement, ces mêmes brochettes. Eh bien, on les trouve à euh, chute, ne dites à personne, mais c'est pas tout à fait les mêmes prix du côté de Naton. Alors, le banana roti, vous connaissez C'est un genre de pancake euh, touristique. Voilà. Et ça, c'est une communauté népalaise qui est à Koh Samui, installée depuis pas mal de temps qui vend bah, sur les marchés, dans les endroits touristiques, un peu partout. Ils proposent justement leur banana rôti. Allez, je vais faire goûter ça à mes amis. Alors ça, c'est du sticky rice au barbecue. C'est du riz gluant qui est euh, toasté euh, sur le barbecue. Et ce stand est doublement intéressant parce que non seulement ils ont le sticky rice, mais ils ont aussi la glace à la noix de coco. Coconut ice cream. Allez, on va goûter ça. Parce que ça, c'est une tuerie à l'apéro. Vous savez, même pas besoin de vous asseoir. Vous le picorez en marchant. On y va. Ça va, les cas Là, ce sont des ribs de porc. C'est un stand qui donne envie, qui sont très bons d'ailleurs. Pour ceux qui aiment la viande. Et puis là-bas, il y a du mango sticky rice. Moi, j'aime la viande. Hein. Une présentation d'un nombre important de fruits tropicaux qu'on trouve ici à Koh Samui. Et notamment, j'en parle souvent, les mangoustans. Alors le mangoustan, c'est ce fruit qui ressemble à l'intérieur à une gousse d'ail. Mais c'est acidulé, c'est délicieux. Sur la droite, ben, on a... Ici, on a le durian. D'ailleurs, il est présenté ici. Je peux vous dire que ça sent vraiment très très fort. Ici, c'est le fruit du jacquier. Le fruit du jacquier qui est présenté là. Ici, eh ben, qui est présenté ici. Voilà, ça c'est des, des morceaux de fruits du jacquier. Ici, ce sont des mangues, des bananes, des fruits de la passion, euh, des fruits du dragon. On m'a appris euh, récemment qu'on appelait ça aussi pitaya du côté de, de la Réunion. Vous avez reconnu bien sûr l'ananas, sa parotte en taille. Euh, on a ici de la pastèque, de la papaye. De ce côté-ci, on a du longan. Le longan, c'est le petit fruit euh, marron que vous voyez ici. Je montre avec mes doigts, c'est pas très joli. Et puis ben, là, c'est les mêmes fruits qui sont présentés et qui sont prêts à manger. Et j'attire votre attention sur celui du fond, l'ananas. Je vais essayer de zoomer 
parce que je sais pas si je vais arriver à me déplacer, il y a du monde. Ces tout petits ananas qui sont là, il faut que vous mangiez absolument ça. C'est une tuerie. Le petit sachet coûte 70 baht, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de 2 euros. Quand vous commencez à goûter ces ananas-là, vous ne pouvez plus passer aux autres. Terminé. Alors ça c'est intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits à Koh Samui où on peut manger le, le Khao Soi. Le Khao Soi c'est une spécialité du nord-ouest de la Thaïlande, de Chiang Mai notamment, de Chiang Rai. Et c'est en fait un curry qui est cuisiné avec des noodles, c'est des, des pâtes de blé qui sont à la fois des, des nouilles classiques et des nouilles frites qui sont déposées sur le dessus. Et ça se mange avec un assortiment de, de condiments. Voilà, normalement, il y a de la, des feuilles de moutarde. Il peut y avoir... Euh, voilà, là, il y a des feuilles de moutarde. Ici, il y a de l'échalote. Ici, ça, ça doit être de l'ail, je pense. Du soja. Et voilà, ici, ce sont les pâtes qui sont frites. Et ici, euh, le plat est mijoté. C'est bon, c'est bon <rire> Kaosoi. Et alors le Kaosoi ici est proposé ben, sans bat, c'est un prix très très raisonnable parce que c'est un plat complet. Il n'y a pas de riz, on ne mange pas de riz avec ce, ce plat là. Alors si vous cherchez un restaurant pour à manger à Koh Samui, il n'y en a pas énormément. Vous pouvez aller au, au, tree, au tree House Silent Beach qui se trouve sur la plage de Menam. Le Tree House Silent Beach propose justement le Kaosoi. C'est un resto très sympa sur la plage de Menam. Ah ben oui, les crêpes, ça c'est international, tout le monde aime les, les crêpes. Ici on a des gyoza, le gyoza c'est un ravioli. Un ravioli, alors on aime bien les mélanges entre le porc et la crevette en Thaïlande. Donc il se peut que dans, dans ceux qui sont, il ben, y en a pas un fruit de mer. Là, ils sont au porc, au poulet et aux légumes. Et ben, c'est très raisonnable au niveau des prix, vous voyez, puisque c'est proposé au prix de 10 bahts. C'est un plat que l'on mange notamment euh, en Asie, pas uniquement en Thaïlande, je veux dire. Un truc rigolo à manger, c'est le tous potato. Voilà, ce sont des pommes de terre qui sont coupées de manière amusante. Et après, ben, vous pouvez les découper et les manger à la main. C'est rigolo. Si vous voulez manger quelque chose d'un peu traditionnel sur ce marché, vous pouvez manger les nouilles de riz avec du curry. Donc le principe, c'est un, euh, un peu comme un buffet en fait. Vous pouvez vous servir à volonté des légumes qui sont présentés ici. Et ensuite, vous choisissez les, dif les différents plats qui vous intéressent. Vous voyez, la dame est en train de préparer les nouilles de riz. Do you like it? Voilà. Elle prépare des assiettes de nouilles de riz et ensuite vous pouvez prendre au choix ou un curry qui est ici où il y a différents plats. Voilà. Là il y a de la tom yam sans doute. Et puis ensuite vous pouvez vous asseoir là derrière. Et c'est proposé au prix de 60 bahts, c'est très raisonnable. C'est du marché de Fisherman Village, c'est qu'il est international. On entend parler toutes les langues. Alors là, je viens d'entendre parler plutôt des, des langues des pays de l'Est. Je n'ai pas tout à fait reconnu laquelle précisément. Et mes amis ont envie de tester le Kaosoi. Ben oui, bonne idée. On prendra un Kaosoi au poulet. Vous voyez, elle met des pâtes, des pâtes fraîches d'abord. Ensuite, elle ajoute le curry. Curry Kaosoi qui a mijoté longtemps. Elle met une Cuisse, hein, par moi une cuisse de poulet, elle met pas mal de jus, elle parle un petit peu taille, un petit peu français, un petit peu de piment, allez, elle est courageuse, c'est bien. Ça c'est quoi ça De la moutarde, des feuilles de moutarde. Ah ben faut, faut mettre, c tu sais c'est comme un condiment ça, c'est pas piquant, c'est très bien. Ah, ok, c'est de l'oignon frit. De l'oignon frit. Et ça, c'est des nouilles frites. Un peu de citron. Un petit peu d'échalote, elle a déjà mis. Et du soja. 
Another one, the same. Yeah. Voilà, ils vont se régaler. Spécialité thaïlandaise, cette dame est en train de préparer une salade sans tam. Alors là, elle le fait dans un pilon qui a l'air d'être en bois. Théoriquement, le samtam, on l'a fait dans un pilon en terre. Alors, les ingrédients, c'est de la papaye râpée, que vous voyez ici, des piments, de l'ail, <rire> des tomates, des haricots kilomètres. C'est un peu comme des haricots verts, mais c'est plus long et beaucoup plus ferme. Un petit peu de carottes. Quelquefois, on peut mettre des, du concombre à la, à la place et du citron vert. Avec ça, elle va ajouter de la sauce, de la sauce poisson, euh, du sucre. C'est du sucre de coco, on le voit là derrière. On le voit ici, voilà. Elle va mettre des cacahuètes sur le dessus. Et le citron, je l'ai dit, voilà, ben on a tous les ingrédients. Voilà, et c'est servi pour le prix de 70 bahts, c'est-à-dire environ 2 euros. C'est un plat typiquement thaïlandais. Alors les, les farans, les étrangers, généralement, ne mangent pas très épicé, donc ils le prennent avec un chili. Mais les thaïlandais, j'en connais qui mettent jusqu'à 20 chili. Voilà, 20 piments. Kapomaka, Thaï vidéo YouTube. Alors ici, vous pouvez manger des fruits de mer. Vous voyez, on a des brochettes de gambas, sawaleka. On a des gyoza aux crevettes, ou aux porcs, ou aux légumes, au saumon, au poulet, au crabe et au bœuf. C'est bah, de la cuisine minute, donc c'est facile de la manger, des bouchées qu'on tient dans la main, très facile. Allez, un petit plaisir. Le banana rôti. La, la dame avant moi n'en a pris un à la banane. C'est là que les réjouissances commencent. Et eh oui, c'est pas du tout taille. Mais justement, comme je ne viens pas souvent dans les quartiers touristiques, et eh bien voilà, je change mon ordinaire. l'endroit où vous vous posez, ça peut être devant le petit groupe musical qui joue ici, vous avez des tables, des chaises qui sont mises à votre disposition, il vous suffit de consommer euh, un cocktail, vous pouvez vous poser et manger les articles que vous avez achetés sur le marché. vous pouvez passer aux hostilités, passer à la partie des articles touristiques qu'on achète quand on est en vacances. Et les petits porte-monnaie, les lunettes de soleil, les sacs, ça va les cas. Les petits objets, ah, des petits bouddhas. Si vous regardez mes vidéos, vous avez déjà vu euh, les savants sculptés que l'on propose ici à Koh Samui. Bah écoutez, moi je trouve que c'est euh, à la fois kitsch et très sympa. Voilà, en fait, par... si vous trouvez ça kitsch, bah vous pouvez l'offrir et les gens le mettront dans leur salle de bain, dans leurs armoires ou autre. Et si vous aimez ça, bah vous pourrez vous en servir. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Si vous êtes plus amateur de massage et que vous voulez ramener un souvenir, voilà, vous pouvez vous offrir euh, ces petits pots. Il y en a un petit peu à toutes les senteurs. Et puis euh, des traitements pour vos cheveux, de l'aloe vera. Et après, vous ben, voyez, c'est un marché touristique. Donc il y a tout un tas de petits articles pour les enfants, pour les familles. Des petites bougies, fantaisie. Des, des senteurs. Ça va les cas. Des petits bijoux.
Il y a un peu de tout sur ce marché. Là, il doit être 20h30. Vous voyez, il y a encore pas mal de monde. On entend parler toutes les langues. Ah, puis il y a ma copine. Il y a ma copine Chom. Ça va des cas, Conchom Ça va des cas Ça va, il y a Long time, nous aussi. Oh, many, many people. Emma, Emma. I'm happy. I'm really good. Oh, thank you very much. I forgot to, to make the text. I forgot. I, I need to do it. I forgot. I will do, I will do for sure. But uh, I've been very busy. Uh, Until now, I've been busy, but uh, do not die. <laughs> sure. <laughs> oh, you have nice things? Okay. Voilà, ma, ma copine, elle fait des, du jade. Voilà, elle propose des bijoux en jade, c'est du beau jade. Des belles pièces qu'elle assemble. Il y, y a des bracelets, elle a quelques bagues hein, qui sont ici. Elle a des pendentifs. Thank you, Kaponka. Elle a des jolis euh, pendentifs ici, des boucles d'oreilles aussi. Et puis elle a des pierres, voilà, des pierres précieuses, enfin, semi-précieuses plus exactement. Et si vous aimez les petits bouddhas, ben, elle les a aussi en pendentif, en porte-clés. Elle, elle a des bagues en jade. Voilà, c'est ma pote. Elle est en face de The Wharf Samui. Dans la descente qui va vers la mer, elle est sur la gauche. Bye bye ka, ka bye ka. Alors ça, des petits ventilateurs rechargeables par prise USB. Il y en a beaucoup, hein. des casquettes, des bracelets de montre. Et puis des télécommandes ou des perches. Voilà, il y a des perches là. Il y a un peu de tout. Vous pouvez acheter des petits bouddhas. Un petit peu de décoration. Des sacs de plage. Des paréos. Ah non, ce pas des paréos, ce sont des, des jetés de lit où on peut s'en servir comme on veut. Des étoles. Des étoiles Dior aussi en passe. Des shorts de boxe, absolument. Les enfants aiment bien ramener des shorts de boxe. Des sacs pour la plage ou pour aller se balader. Des jeux en bois. C'est joli des jeux en bois. Stand des montres. À l'occasion, je vous remontrerai le magasin où ils ont des tas de montres. Enfin, C'est pratiquement des vraies, franchement, elles sont superbes. Enfin, moi, j'aime pas les montres, mais elles sont de bonne qualité, d'après ce qu'on m'a dit. Ouais. Par contre, euh, c'est. Et voilà, on est en Thaïlande. Donc sur un marché en Thaïlande, vous pouvez aussi acheter votre cannabis. Voilà, vous pouvez acheter votre petite boulette. Puis alors, il y en a, il y en a plein. En fait, moi, je n'y connais absolument rien. Mais vraiment rien. Je découvre qu'il y a autant de variétés de, de cannabis. J'ai un copain qui me dit tout le temps qu'il faut que je dédramatise avec le cannabis. Mais bon, c'est pas encore, je suis pas prête. Moi j'aime bien ce stand, voilà. je trouve que c'est super décoré, on met ça dans les jardins, c'est sympa, on peut avoir sa girafe sans tête, la girafe sans tête, en tout cas c'est démontable, il montre que c'est démontable pour que les personnes puissent le ramener chez elles. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour vos encouragements et je vous dis à bientôt à Koh Samui pour d'autres vidéos. Bye bye